こんにちは、ゆうたび夫婦です。今回は群馬県の草津温泉にやってきました。草津温泉は日本の温泉地ランキングで常に上位になっている人気の温泉地で、日本三名泉の一つでもあります。今回はそんな草津温泉にある有名お宿草津温泉ホテル桜井の宿泊レビューをしていきますそれでは動画スタートはいこんにちはこんにちはあのー、今日はですね群馬県の草津温泉に来ておりますいえ日本三名泉そうで俺は草津温泉に来るのが初めてなんですよでまあまだ湯畑とか見てないけど今日宿泊するホテル桜井さんですねに今から宿泊しに行きますなかなか面白いホテルみたいでいあそうなんだそうそうそうそうここで湯もみも見れるらしいよへえーあのー、湯もみ俺知らんねんけどど,どんなんの湯もみちょいなーちょいなー<笑>多分それのと思う<笑>それで、ね、ほんま行きの車でずっと言ったけどほんま<笑>違ったらどうしよう<笑>じゃあチェックインしに行きますかはいはいなんかここはね、草津の五つ星認定の宿らしくてあそうなんだそうあでも老舗っていうか敷地面積やばいよね<笑>なんかな結構和風和が、うん、そうだね象徴されてるみたいな、まあ、ただあの湯,畑から湯畑まではちょっと徒歩5分、うんうん、10分ぐらいかな、うんうん、歩かなあかんから、うんうんうん、少しねアクセス的にはあれやけど、うん、もうでも湯畑のほら送迎バスだと。湯畑まで行きたいときは無料の送迎バスがあるので便利です。三十分に一本の頻度で出ています。それね、桜一子ちゃんっていうらしい。桜一子ちゃん。桜一子ちゃんっていう。可愛い,い。目でか。<笑>顔の半分くらい目で。<笑>えちょっとなんか案内されるタイプのやつやん、ね、案内されるタイプのあのなんか申し訳なくなるやつやああってなるやつすごいエレベーターだな金ピカピンやろ、ね、金ピカピン好きあはいホテル桜井には本館殿と新客殿の二種類の客室エリアがあります本館殿は六階建てで、新館殿は十五階建ての建物です。さまざまな宿泊ニーズに応えるために、どちらの客室エリアでも多くのタイプの客室が用意されています。はい、あのもともとは本館殿の方のお部屋やってんけど、なんかグレードアップしてもらいました。イエーイ。やったー。ということで、では入った途端になんと灯籠があります。<笑>ちょっとびっくりです。部屋の中に灯籠があるのはちょっと初めて。灯籠というよりかは、なんかお庭みたいな感じかな。ああ、そうだね。そう。庭を隔てて、部屋が二つ。まずどっちから入ったらいいのか、わかりません。<笑>まあ、こっちに入る、こっちが。聞いちゃったもんな。え、ど、ど、どっちですか。そ<笑>うやつ。このね、新関連。あ、新客殿っていうねんけど、ここが。うんここはね、あの全室この坪庭っていうのをしつらえてるらしくて、はいはいはい、茶室建築のスタイルを取り入れた建築様式のすき家作りで作られてるらしいよ。メインもちょっと2人で使うにはもったいないくらい広いのですがこんな感じの和室です。<笑> 10畳のお部屋ちょっと詳細話していこうはいじゃあまずお土産
お土産<笑>大事大事お土産かいって感じだけどなんか2つある黒ごま餅とこれなんか宣伝されてたやつかな温泉まんじゅうかなこれだね多分美味しそう風呂入った後に食べたい,い,いお60型くらいのテレビとあと空気清浄機プラズマクラスターさんがで隣にこれは冷蔵庫ですね水が入ってるって言ってたあしかもなんか桜井一個ちゃんのお水がもらえます<笑>桜井一個ちゃんであとケトルとお茶セットかなうん煎茶煎茶やねあのおまんじゅうと一緒に飲むのが良さそうはいティッシュペーパーと延長コードがある延長コードあるの嬉しいな、ね、めっちゃ嬉しいわ確かに部屋がでかいからめっちゃ嬉しいこれこれはさすがに布団とかだよねあそんなことなかったこれ浴衣羽織りがなんか可愛いねうん色合いがな、うん、なんか和風な感じでうんこんな感じの浴衣ですあとブリーズがついてます一階の売店近くには子供用の浴衣もありますまた1枚1100円で色浴衣も借りれるのでお部屋で映え写真を撮りたい方はこちらも売店で借りれます、はい、ここはお布団お布団は夕食の時に敷いてくれますみたいねちなみにこっちのお部屋は電気とタオルかけるやつとあと姿見<笑>開閉式の姿見手洗いと洗面室あここはちょっとまあ昔ながらな感じだね、うん、でもなんか2人手同時に手洗える広い洗面台確かに<笑>あとしかもさ嬉しい石器製です石器製って嬉しい嬉しいそうなんやだから男性もこれいいやつなんじゃないうんうんそうやで、ね、<笑>あとアメニティは串と綿棒とおみそりだね、うん、ドライヤーはこのつながってるタイプだからもしかしたら風量はそんなにないかもしれないそんなことなかった、うん、こっちがお風呂お風呂はこんな感じですちょっとまあ昔ながら本当にこれあシャンプーこれあれだよちょっといいやつだよ<笑>何なんそのちょっといいやつ<笑>ノールノールやなノールニューヨークってことも、うん、まあただ基本あの大浴場があるから、うん、そっちやと思うあタビがついてるタビとフェイスタオル歯ブラシやねうん歯ブラシバスタオルは大浴場にあるらしいのでこのフェイスタオルだけ持っていくらしいですはいなな何二つってこれトイレえもしやこれもトイレトイレトイレ二つあるパターントイレ横並び一緒にトイレできる<笑>いやいやなんか嫌やな<笑>へえすごいまあそうだよね六人とか泊まるってなったらさ一緒にトイレ行きたいタイミングもあるかもお父さんが遅くてまだ<笑>ではではえっと本日あのー、お食事は5時からです夜のちょっとちょっと探検しに行きがてらフリードリンク飲みに行こうということで浴衣に着替えて館内探検に行きますロビーの近くにはフリードリンクコーナーがあり、十四時から十八時まで無料でドリンクをいただけます。やった、二時から六時まで飲めるぜ。と甘,酒甘酒もあるよ。甘酒っていうんだ。あ、リンゴジュースがある。子供か。子供<笑><笑>あと日本茶。日本茶。あ、でも美味しそう。私はリンゴジュース
配信、まあ、長野近いしね<笑><笑>長野県産の使ってるかわからんけど、うん、でここは有料なんです本当だ、専用カードを差し込み口になって。そう、なんか千円。もうこの、この設備自体を貸し切れるってこと。いや、貸し切れじゃなくて、でもなんか一日二十組限定とかかな。あ、これか、これで。専用カードを差し込んで。うん、すごいな、ね。でも入ってみていいよな。限定。ね、えっと、リンド。でロビーからすぐ目の前売店花かんざしだってここのお土産屋さんなすごいホテルの中やのにすっごい充実してるい大きいね本当にいろんなお土産が群馬土産やホテルオリジナルの商品など約350品のお土産が販売されていますわ草津グッズいいねこれあれじゃねスーツさんが着てた。これ草津。草津 T シャツ。可、え、愛、ー、い,い草津 T シャツ。こういうとこ可愛いや。可、う、愛、ん、い,い草津温泉の。あ。つむつむ形式だった。群馬ちゃんや。群馬ちゃん。手のない群馬ちゃんかわいい。<笑>群馬摘み。そう、ここはね、あの酒造が。親会社やからすごいねお酒の量が多いよね。そうだね。そういろんなお酒があって。ほら、群馬の蔵元浅間酒造さん金賞受賞やってすごいな。ホテル桜井オリジナル商品の和牛カレーも人気のお土産だそうです。和牛カレー。明日の朝のバイキングで出そうじゃん。多分今日の夜も出るよ。本当？そうそうそう。なんか食べたい。カレー食堂これでございます。ラーメン食べたい。ラーメン二人で分けたいな。ね。温泉入った後とか。すごいなここ。へーへーここは湯もみ太鼓賞の会場で毎日夜8時15分からショーが開催されているので楽しみです他にもちょっとしたゲームコーナーやカラオケが楽しめる宴会場がありますチェックイン前には気づきませんでしたが玄関には手湯がありますもうこれに入れた瞬間私の手は溶け出す溶け出すっていいかあでもこれすごい殺菌されるでうん暑い暑い暑い暑い湯戸井と同じ原理で温泉の出どころより近ければ近いほど暑く遠くなると温度が低くなっています pH2 ぐらいらしいねほんまにさっきパンフレットに載ったけど1円玉は5日間でなくなるらしいつけてたなんか自分の一円玉ここにちょっと入れといて明日見に来てちっちゃくなってるかもしれない<笑>だから貴金属とかは気をつけた方がいいそうやなちっちゃくなるのちゃうねかもしれないさあ夜ご飯ですビュッフェやでビュッフェうんパレルージュっていうちょっとバブル時代を感じる<笑>ネーミングセンス<笑>ビュッフェビュッフェ常時80種類以上の料理が並び旬のメニューや群馬県の名物料理をいただくことができます3種類のスープから自分好みの鍋が作れちゃう鍋バイキングであったりみんな大好き海鮮丼まで思わずテンションが上がる料理がたくさんありましたデザートの種類もびっくりするぐらい豊富で正直ね自分のお腹一つでは足りませんでしたりすぎた今日はちょっとでも控えめにしたと思って俺ちょっと取りすぎたかもしれない、はい、乾
海鮮丼いっちゃおうかな。何からいく？ブリ。ブリ。いただきます。うまい。うまい。うまい。美味し結構デザートに向けてちょっと控えめにした気はする。るすデザート。何個やめっちゃ多かった十何種類あるである部屋食とかさ懐石料理もいいけどやっぱビュッフェはちょっとテンション上がるなうん本当に種類いっぱいあるからねうんなんかこのいろんな食文化知れるよ俺この一皿だけ見ても中華イタリアン、うん、和風フランスすごいえー、っと<笑>さっきまで二人してお腹いっぱいとか言ってたのに、ね、がっつりなんかあっち行っちゃうとさそう食べたくなっちゃうんだよねうんおいしいごちそうさまでしたちゃんとフルーツたちも完食いたしました<笑>食べ過ぎた食べ過ぎたなマジでちょっとさ動けない<笑>あのー、さっき予約したベッド、うん入ってちょっとゆっくりしてショーを見ましょうショーそうだ、ね、さてさて別当に私たちは魔法のカードを手に入れたのでえっと千円一組千円ねそう一組千円えおおおお入ったはあ一日二十組限定やから、多分少ない。はい、じゃあね。いってらっしゃい。すごい。あ、お風呂自体は。まあ、あの草津温泉だから、ゆ、湯質は多分変わらないと思う。泉質か。うんうんで別にお風呂自体凝ってるかって言われるとそうじゃないんだけどそうよな空いてる空いてるな<笑>あのもあの髪の毛を洗う予定じゃなかったんだけど、うん、ちょっとあまりにも空いててこれはもう今のうちにそうシャワーもどこでも空いてるしなんかシャンプーもシャンプーバイキングがあったしあそうなんや男性の方はとドライヤーもすっからかんだし、うんうん、洗おうってなって洗いました<笑>あれやった俺初めて草津温泉入ったけどさ、うん、ペロッと舐めてみてるけど鉄やなあそうなんだもうなんか鉄味的にはあんまさ匂いはせんよなそうでも強烈らしいっていうか無限ヒートテックとか全部草津温泉の匂いになるうん20時8分ってことで20時15分からちょちょいなちょいななんで,でちょっと早めに行かないと埋まっちゃいそうなんだろう早く。前が埋まりそうな。ちょちょいなちょいな。ちょちょいなちょいなってないの。ホテル桜井の魅力の一つ、みもみ太鼓ショー。毎晩ホテル内で行われるこのショーは宿泊客にも大変人気です。草つぶしに合わせて行う草津温泉名物のみもみ。草津温泉の源泉は熱く約50度近いものがほとんどで温泉の効能を下げずに温度を下げる方法としてこの湯もみが長年行われてきましたホテル桜井ではこの湯もみを実際に草津節に合わせながら体験することができます上げるやつがないのよな。あのさすがにびしょびしょになるじゃん。芋美賞の後はホテル桜井のスタッフさんによる和太鼓賞。
。かっこいい。かっこいい。よかった。すごい迫力がすごい。やっぱみんな太鼓の達人うまいのかな。いやいやいやそこそこ。あ,ごいま<笑>あ寒い。<笑>結構埋まっている夜の湯畑えっていうかさ湯畑以外にも雰囲気バリ良くない,そうめっちゃい,いよ何ここえー、めっちゃいいやん草津温泉のシンボルともいえる湯畑温泉の成分である湯の花の採取や湯温を調節するための施設で毎分4000リットルもの温泉が湧き出ていますこれ硫黄の匂いってみんな言うか違います。硫化水素です。<笑>はい。ここはね正しく行こう。理系なんで。あ、ユミ手洗いの湯があるで。ん？新型コロナウイルスの感染力を10秒間で 97.51%。<笑> 1分では 99.12% 失わせる効果があります、まあ、要はどんだけ成分が強いかっていうおおすごいすごいやかんはライトアップされる湯畑周辺ライトでくっきり見える雪むりがまたいい雰囲気です。最高やな。草津素晴らしい。これは確かに温泉一位になるのわかります。うん、足湯せっかくやし入ろっか。うんはい、足湯足湯。失礼して。うわ。え熱い。熱いよ。熱いんですよ。<笑>鼻水出てきた。ティッシュ置いてきちゃった。あ、気持ちいい。昼間とはまた違った雰囲気を楽しめるので、<笑>草津に宿泊される方はぜひ夜の湯畑に足を運んでみてください。うんうん<笑>ホテルに戻り、冷えた体を温めに大浴場へ行きます。あ、空いてる、空いてる。空いてる？あ、お前な。草津最大級約30メートルもの長さを誇る内湯では、万代湖西の河原混合源泉を使用しています。湯船が長いので、湯口近くでは熱湯、遠くではぬる湯と一つの湯船で熱湯とぬる湯両方を楽しむことができます。趣あふれる岩造りの露天風呂では綿の湯、万代湖を石の川原源泉の混合泉が使われています草津の源泉の中でも最も湯の花成分が多い綿の湯温泉が入っているので乳白色をしています3つの源泉が楽しめるホテル桜井の大浴場広々とした開放感あふれる空間で楽しむ温泉は旅の疲れも癒されること間違いなしです湯上がり後はシャーベットアイスの無料サービスがありますほてた体に染み渡るアイス、最高です。でもいいお湯でした。完食タイム。今日は私は。草津とはちょっと関係ないですが、信州のリンゴサイダーが売ってたので、これを買ってみました。はい、草津温泉物語のビール。のエール。なんか何個かあんねんって。乾杯、乾杯。うん、まっ。うまい。うまい。うまい。変な感じではない。変な感じ。まあ、ちょっと癖はある。苦い。本当だ。おお、苦。後味が結構、うん。ビールってさ。どうやって生まれてきたの。<笑>知らないえだってさこれ俺はほんまにこのようにビールがない世の中行った時に初めにもしこれが偶然できたとして飲みましたこれはうまいってなると思うなるほどだってさ
。で僕はもう一本この日本酒です。で親会社である浅野酒造さんがこのホテル桜井60周年を記念に作られたものです。草つぶし感じて。純米大吟醸草つぶし。60年感じる<笑> 60年感じる草つぶしはえ草草つぶし草つぶぶししは感じない朝ごはんに行ってきます。朝ごはんも昨晩と同じ会場でバイキングです。和食のお惣菜、洋食、新鮮野菜など多種多様なラインナップでした。私たちの一押しは焼きたてのフレンチトースト。卵しみしみのフレンチトーストは最高でした。朝もデザート豊富なので食べ過ぎには注意です。いただきます。うわ、生搾りオレンジジュースめっちゃ美味しいや、うん。うまい。カレーゾーン。うん。牛がほろほろで美味しい。うん。美味しそうです。美味しかった。部屋戻ろうか。無料のコーヒーサービスがあるのでお部屋でいただきます。事前生産ができるので朝食後に済ませておくとチェックアウトがスムーズにできるので大変おすすめです。はい。チェックアウトでこれ。アウトです。ありがとう。いいお部屋でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、じゃあね、桜一個ちゃん。<笑>以上。草津のホテルでしたさあ草津温泉巡っていきましょう温泉街はまた別の動画で出そうと思ってるのでぜひそちらもご覧くださいこの動画が参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします最後までご視聴ありがとうございました